இந்த வீடியோவில் ரிகர்ஷன்னா என்ன ரிகர்ஷனில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு பீட்ரியோட டேட்டா அனலிஸ்ட் என்ன உங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெக்ரேஷன் அனாலிசிஸ் ஓகே ரெக்ரேஷன் அப்படின்னா என்ன நான் வந்து ஒரு விஷயத்தை ப்ரெடிக் பண்ண போகிறேன் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நான் ப்ரெடிக் பண்ண போகிறேன் அந்த ப்ரெடிக்ஷன் தான் வந்து இங்கிற ரெக்ரேஷன் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாளைக்கு மழை பெய்யுமா பெய்யாதா இல்லைனா வந்து கோல்ட் ரேட் வந்து எப்படி நாளைக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இல்லை அடுத்த மாதம் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இன்க்ரீஸ் ஆனால் எதை வச்சு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதை வச்சு அதெல்லாம் நான் வந்து ப்ரெடிக் பண்ணுறது தான் வந்து இங்கே ரெக்ரேஷன் ஓகே நான் இதை வந்து எப்படி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா என்னோடய டிபெண்டன் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிளை வச்சு நான் வந்து இதை பண்ண போகிறேன் அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இங்கே நான் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ த ரெக்ரேஷன் இஸ் அ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட் யூஸ் டூ மாடல் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அ ஒன் ஆர் மோர் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் அண்ட் அ டிபெண்ட் வேரியபிள் டைப் டைப்பிக்கலி ஃபார் அ ப்ரெடிக்ஷன் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அ பேட்டர்ன் என்ன டேட்டா ஓகே வேரியபிள் இங்கே வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று டிபெண்டன்ட் அண்ட் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஸோ இந்த டூ டைப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் முதல்ல இது ரெண்டும் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்மளோட ரெக்ரேஷன் மாடல்ஸ்குள்ளே வந்து நம்ம போகலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு டாக்டர் வந்து ஒரு டோஸ் கொடுக்குறாங்க ஓகே இப்போ அவங்க ஒன் டோஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க ஹார்ட் ரேட் வந்து நார்மலாக இருக்கும் டூ டேஸ் கொடு டூ டோஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ஸோ ஹார்ட் ரேட் ஆப்வியஸாக வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கரெக்டாக த்ரீ டோஸ் கொடுத்தாங்களும் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம எவ்வளோ டோஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் அவங்களோட ஹார்ட் ரேட்டோட ஹார்ட் ரேட் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இதை தான் நான் வந்து இதில் எது டிபெண்டன்ட் எது இன்டிபெண்டன்ட் அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ ஆப்வியஸாக ஹார்ட் ரேட் வந்து டோஸை பொறுத்து தான் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ ஹார்ட் ரேட் தான் வந்து இங்கே டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் தான் வந்து நம்ம கொடுக்குற டோஸ் ஸோ இந்த டோஸை தான் நம்ம வந்து ப்ரெடிக்டார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ஹார்ட் ரேட்டை தான் நான் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே நான் டோஸ் எவ்வளோ கொடுத்து ஹார்ட் ரேட் எப்படி ஆகுது அப்படின்றத நான் வந்து பார்க்க போகிறேன் ஸோ இது தான் டிபெண்டன் அண்ட் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் ஸோ டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இஸ் த அவுட்கம் ஆர் த ரெஸ்பான்ஸ் வேரியபிள் தட் இஸ் பீங் ப்ரெடிக்டட் ஆர் எக்ஸ்பிளைன் என்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மாடல் ஓகே அண்ட் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் இஸ் த ஃபேக்டர் தட் இஸ் மேனிப்புலேட்டட் ஆர் கண்ட்ரோல் பை த ரிசர்ச்சர் டு அப்சர்வ் இட்ஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஆன் த டிபெண்ட் வேரியபிள் ஸோ நான் எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் அப்படின்றத பொறுத்து தான் என்னோடய ஹார்ட் ரேட் மாறுது டோஸை நான் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் அப்படின்றத பொறுத்து என்னோடய ஹார்ட் ரேட் மாறுது அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரேஷன் இங்கே வந்து நான் சிம்பிளாக த்ரீ காமன் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரேஷன் வந்து நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் லீனியர் ரெக்ரேஷன் மல்டி லீனியர் ரெக்ரேஷன் அண்ட் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு லீனியர் ரெக்ரேஷன் நான் என்னென்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ நான் வந்து ஒரு ஹவுஸோட ரேட்டை நான் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஹவுஸோட ப்ரைஸை நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு திங் நான் அடிக்க போகிறது என்னவா இருக்கும் ஸோ அந்த ஹவுஸ் இருக்க ஏரியாவில் இருக்க ஸ்கொயர் ஃபிட் எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபிட் அது இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரைஸ் வந்து நம்மளுக்கு மாறும் கரெக்டாக ஸோ அது ஒரு ஸ்கொயர் ஃபிட்டுக்கு ஃபோர் ருபீஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆப்வியஸாக வந்து ஆஃப் கிரவுண்ட்னால் ரேட் அதிகமாக இருக்கு ரேட் கம்மியாக இருக்கும் ஒன் கிரவுண்ட்னால் ஆஃப் கிரவுண்டை விட ரேட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் டிபெண்ட் பண்ணி தான் அதோடய ப்ரைஸை வந்து நான் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறேன் இது தான் வந்து லீனியர் ரெக்ரேஷன் ஒன் வேரியபிளை வச்சு இன்னொரு வேரியபிளை நான் வந்து கண்டுபிடிக்கிறேன் ஓகே லீனியர் ரெக்ரேஷன் இஸ் யூஸ்டு இஸ் யூஸ்டு டு அ மாடல் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த டிபெண்ட் வேரியபிள் அண்ட் ஒன் ஆர் மோர் டிபெண்ட் வே இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் வந்து ஓ ஓகே இங்கே ப்ரெடிக்டிங் சேல்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் அட்வைசே அட்வர்டைசிங் அ ஸ்பெண்டிங் ஆர் ப்ரெடிக்டிங் அ ஹவுஸ் பேஸ்ட் ஆன் அ ஸ்கொயர் ஃபுட் எக்ஸ் ஸோ நான் இங்கே ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று வந்து அட்வர்டைஸ் அதாவது நான் இப்போ ஒரு ஷாப் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் மாட்டே ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் கடையை போட்டு உட்காந்தா யாருக்காவது தெரியுமா தெரியா
அதுக்கப்புறமா அந்த அங்கே ஃபர்டிலைசர் என் என்ன ஃபர்டிலைசர் வந்து அந்த மண்ணில் என்ன மாதிரி ஃபர்டிலைசர் அங்கே வந்து இருக்குது அப்புறம் அந்த இடத்துல எவ்வளோ மழை பெய்யும் அப்படின்ற இதெல்லாம் பொறுத்து தான் வந்து நான் அங்கே வந்து ஒரு கிராப்பை போடணும் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் நான் வந்து ஒரு கிராப்பை எந்த கிராப் போடலாம் அப்படின்றத நான் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறேன் இதுதான் வந்து மல்டிலீன் மல்டிலீனியர் ரெக்ரேஷன் ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து இங்கே எத்தனை டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இருக்குது ஒரு த்ரீ டிபெண்ட் ஒரு த்ரீ இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் இருக்கு கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த த்ரீ இண்டிபெண்ட் வேரியபிளை வச்சு தான் நான் என் டிபெண்ட் வேரியபிளை நான் கண்டுபிடிக்க போறேன் ஸோ எவ்வளோ எந்த கிராப் போட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பொறுத்து ஓகே மல்டி லீனியர் ரிக்ரேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா எக்ஸ்டென்ட் லீனியர் ரிக்ரேஷன் பை இன்க்ளூடிங் மல்டிபிள் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் லீனியர் ரிக்ரேஷன் மாதிரி தான் ஆனால் நிறைய இண்டிபெண்ட் வேரியபிளை நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் எதுக்கு நான் வந்து ஒரு டிபெண்ட் வேரியபிளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக டு ப்ரெடிக்ட் கண்டினியூஸ் டிபெண்ட் வேரியபிள் எக்ஸாம்பிள் வென் அ மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த அவுட்கம் ஓகே எக்ஸாம்பிளாக இங்கே நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா லைக் வென் மல்டிபிள் ஃபேக்டர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு அவுட் கம் அப்படின்னா தான் இங்கே வந்து மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ன்றது எதை குறிக்குது அப்படின்னா என்னோடய இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து குறிக்குது ஓகேங்களா அவுட் கம் அப்படின்றது என்னோடய டிபெண்ட் வேரியபிளை குறிக்குது ஸோ எக்ஸாம்பிள் ப்ரெடிக்டிங் அ க்ராப் ஈல் பேஸ்ட் ஆன் அ ஃபேக்டர்ஸ் லைக் ஃபர்டிலைசர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் நைட்ஃபால் நான் சொன்னால் அதே எக்ஸாம்பிள் தான் ஓகே க்ராப் நம்ம டெம்பரேச்சர் ஃபர்டிலைசர் ரெயின்ஃபால் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட கிராப் வந்து இருக்குது ஓகே நம்ம என்ன க்ராப் போட போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலாக லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் அப்படின்றது இங்கே என்ன அப்படின்னா என்னோடய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய ஷாப்க்கு வந்து ஒரு கஸ்டமர் வராங்க ஓகேங்களா ஸோ கஸ்டமர் வரும்போது நான் அவங்கள பார்த்து இவங்க என்னோடய என்னோடய ப்ராடக்ட்ஸ் ஏதாவது இந்த ப்ராடக்ட் ஏதாவது பை பண்ணுவாங்களா வாங்குவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் மாதிரி நானே கொடுக்குறது ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் இப்போது எப்படி அதை பண்ணலாம் இப்போது ஒரு டீனேஜ் கேர்ள் வராங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக அந்த சாரீஸ் செக்ஷன் லைக் சாரீஸ் சாரீஸ் வந்து அவ்வளோவா பர்ச்சேஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க கம்மியாக தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க ஃபேரவல் இல்லை கல்ச்சுரல்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் போது அவங்க வந்து அவங்க சேலரி சாரீஸ் அதெல்லாம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண மா பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ மோஸ்ட்டாக அவங்க சாரீஸ் பக்கம் போக மாட்டாங்க ஸோ இது வந்து என்னோடய ப்ரெடிக்ஷனாக இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து எஸ் ஆர் நோ அவுட் கம்ஸ் வரும் லைக் அவங்க வாங்குவாங்க வாங்க மாட்டாங்க எஸ் ஆர் நோ இந்த மாதிரி எனக்கு அவுட் கம் வரும்போது தான் இந்த லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரேஷனை நான் வந்து இது தான் வந்து லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரேஷன் லைக் பைனரி அவுட் கம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தரும் ஓகேங்களா ஓகே யூஸ் வென் த டிபெண்ட் வேரியபிள் இஸ் கேட்டகரிக்கல் அதுதான் பைனரி ஆர் மல்டி நாமியல் இந்த இடத்துல மல்டி நாமியல் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன குறிக்குது அப்படின்னா இப்போது என் கடைக்கு வந்து அந்த கஸ்டமர் வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு ரிவ்யூ கொடுக்குறாங்க லைக் ரிவ்யூ இந்த சென்ஸ் ஃபீட்பேக் அவங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் ஒன்று மாட்ரேட்டாக இருக்கும் இல்லை ஹையாக இருக்கும் இல்லைனா லோவாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மூணு அவுட் கம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மூணு அவுட் கம்ஸை தான் நம்ம வந்து மல்டி நாமினல் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ஒன்று என்னோட சர்வீஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் நான் நல்லா சர்வீஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா ஓகே அவங்க குட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லை அப்படின்னா இல்லை எனக்கு வந்து அவ்வளோவா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அப்படின்னு ஓகே அல்லது ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியை பேஸ் பண்ணி இருக்குது என்னோடய ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்தும் வந்து அவங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் இருக்குது ஓகே இட் எஸ்டி நெட் நெக்ஸ்ட் லைன் இட் எஸ்டிமேட் த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் பைனரி அவுட் கம் பேஸ்ட் ஆன் ஒன் ஆர் மோர் ப்ரெடிக்டர் ஒன்று இல்லைன்னா ஒன்றுத்துக்கு மேலே இருக்க இண்டிபெண்ட் வேரியபிளை வச்சு தான் இங்கே வந்து அவுட் கம்ஸ் நம்மளுக்கு வரும் ஓகே அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் ப்ரெடிக்டிங் அ வெ அதான் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெடிக்டிங் வெதர் அ கஸ்டமர் வில் பை அ ப்ராடக்ட் எஸ் ஆர் நோ அவுட் கம்ஸ் வரும் ஆர் கிளாஸிஃபைங் இமெயில் அஸ் ஸ்பேம் ஆர் நோட் அதாவது என் என்னோடய இமெயில் வருதுல்ல என்னோடய இமெயிலில் வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்பேமில் போயிடும் இல்லை எல்லாமே இன்பாக்ஸ் இன்பாக்ஸில் வந்துடும் ஸோ எது ஸ்பேம் எது ஸ்பேம் இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதும் வந்து நம்மளுக்கு லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன்லாம் வருது ஓகே தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் தொடர்ந்து டேட்டா அனலிஸ் ரிலேட்டர் நிறைய வீடியோஸ் ஃபியூச்சரில் அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் வீட்லேயே சப்ஸ்கிரைப் ப